ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് റിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററും റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ അപ്പം ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിവിഷൻ സീരീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഏറെക്കുറെ ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ആ ടോപ്പിക്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലാണ്ട് വേറൊരു ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വരാവുന്ന മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ചാപ്റ്ററും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ നല്ല മനോഹരമായ ചിത്രം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള നേച്ചർ എല്ലാം പല മനുഷ്യൻ്റെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും കൊണ്ട് നമ്മുടെ നേച്ചർ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് വാട്ടർ അല്ലേ ആദ്യം വരുന്നത് വാട്ടറാണ് പിന്നെന്താണ് സോയിലാണ് വാട്ടറും സോയിലും ഇന്ന് നിരന്തരം എന്താണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ആ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ ഷോയിങ് ദ വാല്യൂ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശുദ്ധീകരിക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിലുള്ളത് ഈ ചിത്രം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് വാട്ടറാണ് പിന്നെ അവിടെ എ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ എഴുതണം പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കൂ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ആണ് അടുത്ത കാണുന്നത് അപ്പോൾ എ ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി ബി നിങ്ങളവിടെ കണ്ടില്ലേ ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇതൊന്നും എന്താ സംഭവം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് പിന്നെ പ്യുവർ വാട്ടർ റിസോവയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്താണെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എ എന്താണ് എറേറ്റർ ആണ് എ ഇ ആർ എ ടി ഒ ആർ എറേറ്റർ ആണ് ബി എന്താണ് കോഗുലേറ്റർ ആണ് സി ഒ എ ജി യു എൽ എ ടി ഒ ആർ കോഗുലേറ്റർ സി ഫിൽറ്റർ ആണ് സി ഫിൽറ്റർ ആണ് ഡി ക്ലോറിനേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഈ ചിത്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ട്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ല ബ്ലാങ്ക്സ് എ ബി സി ഡി ഇൻ ദ പിക്ചറൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ബി എന്താണ് ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇഫ് ദ ക്ലോറിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇനി ക്ലോറിനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അതായത് ക്ലോറിനേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇഫ് ദ ക്ലോറിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ കൻ നോട്ട് ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവിടെ ആ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ക്ലോറിനേറ്ററിലൂടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഇഫ് ദ ക്ലോറിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ക്ലോറിനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ കൻ നോട്ട് ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളത്തെ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി അല്ലേ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏത് സാമ്പിളാണ് പറ്റാന്നാണ് അവിടെ കുറേ സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ട
സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത്രയുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ആ പി എച്ച് ലെവലിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെയുള്ള അതായത് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെയുള്ള പി എച്ച് ലെവലുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പിക്ചറാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും ആദ്യം എന്താണ് എറേറ്റർ ആണ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആദ്യം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് എറേറ്ററിലൂടെയാണ് പിന്നെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് കോഗുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോഗുലേറ്ററിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് വെള്ളം ആദ്യം എറേറ്റർ പിന്നെ കോഗുലേറ്റർ പിന്നെ ആണ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ ക്ലോറിനേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താ പറയുന്നത് എയറേഷൻ ആണ് എയറേഷൻ നടക്കുന്നത് എയറേറ്ററിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ എയറേഷൻ എയറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മിക്സിങ് വാട്ടർ വിത്ത് എയർ വെള്ളത്തെ എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എയർ റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എയർ വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എയർ എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രയും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ദസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂട്ടുക ഓക്കെ അതാണ് എയർ റേറ്റർ അത് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എയർ റേറ്റർ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കോഗുലേഷൻ കോഗുലേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഇൻ എ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് കോഗുലേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് എനേബിൾസ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആലം ഈസ് ആഡഡ് ഫോർ ദിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകളോ എന്തെങ്കിലും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു അതിന് ചെയ്യുന്ന അതിന് എന്താണ് അത് തന്നെത്താനെ എന്തായാലും അടിഞ്ഞു കൂടില്ല അതിന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചേർക്കണം അതെന്താണ് ആലമാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആലം ഈസ് ആഡഡ് ഫോർ ദിസ് വെൻ ആലം ഈസ് ആഡഡ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിഗ്രീസസ് ലൈം ഈസ് ആഡഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പി എച്ച് വാല്യൂ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലവും രണ്ടാമത്തേത് ലൈമുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയാണ് കോഗുലേഷൻ ദിസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ദിസ് എനേബിൾസ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലാരി ഫോക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ദ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ താഴെ വന്നടിയും അപ്പോഴും നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ കിട്ടും ആ ക്ലിയർ വാട്ടറിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഫിൽറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്ലാരി ഫോക്കുലേറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എയറേഷൻ കോഗുലേഷൻ ക്ലാരി ഫോക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന എല്ലാവരും അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് സെറ്റിൽഡ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഫിൽറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ വന്നടിയും ഇനി അങ്ങനെ താഴെ വന്നടിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈൻ സാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽ ആർ യൂസ്ഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് ആ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫൈൻ സാൻഡും ഗ്രാവലും അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്ന എയറേഷൻ കോഗുലേഷൻ ക്ലാരിഫോക്കുലേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ
എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചത് ക്ലോറിനേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടക്കില്ല ഈ പ്രോസസ്സ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റോറേജ് ആഫ്റ്റർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വാട്ടർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് പിന്നെ വാട്ടർ റിസർവോയർ അപ്പോൾ വാട്ടർ റിസർവോയറിൽ ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സ് നിർബന്ധമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് ആർ ടാബ്ലേറ്റഡ് സാമ്പിൾ വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സാമ്പിൾ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സാമ്പിൾ ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലേ വിച്ച് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് വിച്ച് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഏത് സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സാമ്പിൾ ടു ആണ് എന്താണ് കാരണം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയുള്ള പി എച്ച് വാല്യൂ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മൈ വൈ ഈസ് ലൈം ആഡഡ് ആഫ്റ്റർ കോഗുലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ലൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടു regulate the ph value of water to regulate ph value of water okay in adutha endana use drinking water only for drinking make a post to convey this message appo vello mai bandapetta water ait bandapetta water conservation ait bandapetta or poster undakkanana appo poster undakkunnathu ellavarku ariyam idu nammude text book illulla poster thaniyana വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് ഡോണ്ട് പൊല്യൂട്ട് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ച് നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് ഡോണ്ട് പൊല്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്ലോഗനോ മെസ്സേജോ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലോറിനേഷൻ എയറേഷൻ ഫിൽട്ടറേഷൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കോഗുലേഷൻ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഇത് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ദ എബോ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് ആദ്യം എയറേഷൻ ആണ് വരിക ഓക്കെ എയറേഷൻ കോഗുലേഷൻ ക്ലാരിഫോക്കുലേഷൻ ഫിൽട്ടറേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാ എയർ പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല പല വാതകങ്ങളും കൊണ്ടും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതാം അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എയറിൽ ഒരുപാട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അതേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയുള്ളത് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എത്രത്തോളം അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് മാറിപ്പോയത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ വേറെയുള്ള ഗ്യാസസ് എല്ലാം കൂടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആരാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഗ്യാസസിന
this combines with the hemoglobin in human body and forms carboxy hemoglobin appo so, main aitulla endana idu nammude human body illa hemoglobin umai koodi cherne carboxy hemoglobin enna pudhiya oru sambhavam undagunnunde adu endha cheynadu this reduces the oxygen absorption capacity of blood appo so, blood inne oxygen absorption oxygen absorption nu anna endha oxygen സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിധത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്ക് വളരെയധികം ദോഷമാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ദോഷം ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ആ ബോക്സ് ദിസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഫോംസ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ അടുത്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് തെറ്റി പോയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ല സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാഹം വാമിംഗ് ആണ് കോസസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വെൻ വുഡ് ആൻഡ് കോൾ ബേൺ അപ്പോൾ സോസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ കൽക്കരി കത്തുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണമാണ് ഇനി അടുത്ത ഗ്യാസ് ഏതാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് എന്നാണ് വരുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താണ് കോസസ് ടു ഇറിറ്റേഷൻ ടു ഐസ് ലങ് ക്യാൻസർ ആസ്മ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐസിന് കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ലങ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും പിന്നെ ആസ്മയ്ക്ക് കാരണമാകും അതൊക്കെ ആരാണ് കാരണക്കാരൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് അത് ഏതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് അധികവും ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് എന്നാണ് എല്ലാ ഗ്യാസസും വരുന്നത് അതിൽ സൾഫർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമാണ് വുഡിൽ നിന്നും കോളിൽ നിന്നും വരുന്നത് ബാക്കി അധികം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫാക്ടറീസ് എന്നും ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്നും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് അത് എന്താണ് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത് കോസസ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് മഴക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും അളവ് എത്രയാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൊണ്ടുള്ള എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇനി അടുത്ത കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചോദിക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചോദിക്കാം ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുക അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് കാൻ ബി ടേക്കൻ ടു റെഡ്യൂസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാം എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ ധാരാളം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കൺവേയൻസ് പൊതു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ബസ്സുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അങ്ങനത്തെ അത് ഉപയോഗിക്കുക യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കൺവേയൻസസ് അതെന്തിനാണ് കുറേയൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാവരും ഓരോ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അത്രയും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കുറേ പേർക്കും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം പിന്നെ ഒബേയിങ് റൂൾസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എല്ലാ റൂൾസും നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യുക ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഇൻ സെൽഫ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അവോയ്ഡ് ത്രോയിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ സിറ്റുവേഷൻ അറൗണ്ട് ആസ് ദാറ്റ് കോ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാര്യമായ സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന മണ്ണിന് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഡംപിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ കൊന്നുകൂട്ടിയിട്ട് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം വളരെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇനി അടുത്തത് എ